Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich spreche und berichte, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Und ich muss mich bei euch bedanken, gestern habe ich es noch erwähnt, heute war es soweit, die 11.000 Abonnenten habe ich gerade eben durchbrochen. Wundert euch nicht, ab ich glaube, 10.000 Abonnenten zählen, wird nur noch in hunderter Schritten gezählt. Denn letztens hat einer geschrieben, Alex, du hast ja noch 100 Abonnenten vor dir bis zu den 11.000. Nein, ihr als Zuschauer seht hier eben nur ab 10.000 die hunderter Schritte. Ist aber auch völlig egal. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe auf weitere viele, viele neue Abonnenten. Auch wenn irgendwann bald demnächst zeitnah AMC endlich richtig durch die Decke geht, wir alle oder die viele von euch und ich hoffe natürlich ich auch Millionäre sind und zur Ruhe setzen können oder oder oder, nein Spaß beiseite, also selbst, weil ich letztens dazu gefragt worden bin oder öfter gefragt worden bin, Alex, was, was machst du nach AMC, machst du einen Kanal weiter, selbstverständlich, wie ich auch letztens schon angekündigt habe, jetzt, ich will gar nicht zu viel Werbung machen, aber Ab 1.10. ungefähr plus minus eine Woche werde ich weitere YouTube-Kanäle ähm, aufmachen und meine bisherigen YouTube-Kanäle auch wieder weiter pflegen. Äh, gab so eine, ja ist auch egal, <lacht> auf jeden Fall wird mehr Content kommen als weniger Content. Und jetzt direkt einmal zu AMC, bevor ich hier mich total verquatsche. Ja, viel ist am Samstag natürlich nicht passiert. Klar, Börsen haben geschlossen, außer lang und schwarz. Ihr seht es hier, ein Plus von 0,01%. Das entspricht 0,005 Euro Cent. Ihr seht es hier ein Auf und Ab gewesen. Natürlich das Volumen sehr gering gewesen hier. Und ja... Mehr gab es hier eigentlich zum Kurs heute nicht zu sagen. Was gibt es aber Schönes zu sagen am Freitag? Ihr seht es hier, die letzten fünf Freitage haben wir wirklich ordentlich im Plus geschlossen. Wenn man sich überlegt, in den letzten fünf Wochen von 32 auf 50 Dollar hochge hochgearbeitet. Man kann es ja wirklich so sagen, dass es ja nicht irgendwie ja, äh, Spaß ist, sondern es geht natürlich um reelles Geld, um viel Geld, was da mittlerweile mit gespielt wird. Und ich kann nur wirklich an jeden Einzelnen sagen, weil es gibt da immer wieder Diskussionen, mir ist es völlig egal, ob jemand eine Aktie hält oder tausend Aktien hält. Jede einzelne Aktie ist wichtig. Jeder einzelne Ape ist wichtig. Also es müssten einige von euch, sorry, dass ich jetzt vielleicht zu direkt bin, aber lernen und nicht vielleicht die, die vielleicht nur 10, 20 Aktien haben, ähm, irgendwie in Vergessenheit geraten oder, oder denen soll es egal sein. Nein, ich persönlich sage wirklich egal, selbst wenn man nur eine Aktie hat. Eine Aktie oder 1000 oder 10.000 Aktien, völlig egal, jeder ist dabei. Und ich finde es persönlich wirklich, wenn sogar einer nur eine Aktie hat, Finde ich das irgendwie cooler, als wenn jemand 10.000 Aktien hat, denn der eine hat eben nicht so viel Geld ähm, und will aber zumindest dabei sein und kauft sich eben nur eine Aktie. Deswegen, egal wie viel man hat, jeder Ape zählt hier. Dann bei Stockgrid, ihr kennt es ja, diese, diese Webseite, die den Darkpool so unters Licht nimmt, ähm, analysiert und so weiter, hier muss aber immer erwähnt werden, dass äh, keiner genau weiß, ob jetzt zum Beispiel der Dark Pool in Anführungsstrichen von Citadel Connect auch mit einfließt. Ich glaube es persönlich nicht, ähm, da dieser ja auch gar nicht als Dark Pool bezeichnet wird. Auf jeden Fall kann man hier sehen, dass hell lilane ist der Kurs und das ja, rö rö rote, <lacht> äh, rosa farbene oder die rosafarbene Linie ist, wie gedrückt wird. Und ihr seht es hier, der Kurs geht nach oben und es wird massiv versucht zu drücken. Ist eigentlich immer so. Ähm, und das ist einfach nur ein, ein virtu virtuelles Bild ähm, oder visuelles Bild, um euch einfach nur mal zu zeigen, wie sie es wirklich immer und immer wieder versuchen, also auch hier der Anstieg und dann nach dem Tag versucht massiv zu drücken, 
Entschuldigung. Und ähm, ja, das einmal nur dazu zu sagen, dann gab es ja diese Nachricht, Wes Christian will gegen die Hedgefonds, Hedgefonds vorgehen. Da hatten auch viele Fragen an mich und ich sage, es ist Scam, es ist Betrug, es ist Fake. Warum? Es ist genau so, ähm, wie das letzte Mal, als hier jemand einen Anwalt beauftragen wollte, Spenden gesammelt hat und dieser, ich will die Website auch gar nicht zeigen, er will Spenden sammeln über Paypal, ähm, um dagegen vorzugehen. Also absolut unseriös, absolut. Ein Anwalt macht sowas nicht. Äh, äh, ja, was soll man dazu nur sagen? Es wird wieder irgendwie versucht, da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass die Hedgefonds dahinter stecken, sondern eher irgendein Betrüger. <lacht> oh Mensch, ich habe irgendeinen Kratzen im Hals. Auf jeden Fall, äh, ist es einfach nur schade, dass in dieser Zeit auch noch irgendjemand versucht, aber das ist meistens so, da wo Geld zu holen ist, wird es probiert. Auf jeden Fall, fallt da nicht drauf rein, spendet auf jeden Fall auf gar keinen Fall etwas, es ist einfach nur Betrug. Dann gab es die schöne, gute, tolle Nachricht über Disney und zwar bis Ende des Jahres wird es die... Disney-Filme erst im Kino geben, bevor sie auf irgendeiner Streaming-Website oder Streaming-Dienst zur Verfügung stehen. Also das ist einfach nur der Punkt wieder über fundamentale Daten, äh, dass wieder mehr Umsätze generiert werden und, und, und. Finde ich klasse. Auch viele Blockbuster kommen dieses Jahr noch raus. Und ja, fundamental super. Umsätze werden generiert, Gewinne werden generiert. <lacht> oh, es tut mir echt leid. Auf jeden Fall ähm, wird hier wirklich Geld verdient und das ist für ja, AMC, klar, sie haben genug Kapital auf, auf der Seite liegen, die bringt aber ja nichts, wenn sie einfach nur von dem Ersparten leben oder was heißt Ersparten leben, von unseren Geldern leben, was sie eingenommen haben, nein, die wollen natürlich auch langfristig in den nächsten Jahren vernünftiges Geld verdienen und dementsprechend finde ich das einfach eine super Nachricht. Und dann, den Kommentar möchte ich wirklich euch mal vorlesen, einfach aus dem Grund, da ja viele immer über Gary Gensler schimpfen, ich eigentlich nicht so, denn er macht sein Ding, glaube ich zumindest. Und hier wird geschrieben, ähm, die Welt guckt auf ihn, Geschichte wird geschrieben. <lacht> oh Mensch, jetzt ist mir aber langsam peinlich. Es ist Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Ähm, Absolut richtig, die Welt guckt auf ihn, alle sämtliche Finanzbehörden gucken auf ihn und dementsprechend bin ich gespannt, auf welche Seite er sich wirklich am Schluss stellen wird. Ich glaube auf unsere Seite. <lacht> ah, Mist. Und deswegen denke ich halt, dass hier er keine andere Wahl hat, als sich auch auf unsere Seite zu stellen, denn wir denken uns ja nicht irgendwie was aus, dass die Hedgehogs hier wirklich manipulieren, sondern es ist tatsächlich so, und ja, das waren die Nachrichten für heute. Sorry nochmal fürs Husten. <lacht> äh, ist mir ein bisschen unangenehm. Aber ja, ist halt nun mal so. Für ein Samstagsvideo, wo es eigentlich nicht so viele Nachrichten gibt, auf jeden Fall in Ordnung. Ein paar kleine Nachrichten gab es ja. Und morgen gibt es dann eine Prognose für die kommende Woche. Ich kann es kaum erwarten, dass wir den Montag wieder haben und dass die Börsen endlich wieder geöffnet sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen.